இந்த மடைத்திருந்த எபிசோட்ல தனஞ்சயன் அவங்க இன்ட்ராக்ஷன்ல பார்ட் டூ வீடியோ தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க இந்த இன்ட்ராக்ஷனை ஃபுல்லாக பாருங்க கடைசியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க கரெக்டாக ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படிங்க பட்சத்தில் உங்களுக்கு பிஹே நோட்ஸ் கோல்ட் மெடல்ஸ் அப்படிங்க மிக பிரம்மாண்டமான ஃபங்க்ஷனை பார்க்கறதுக்கான அரிய வாய்ப்பு காத்துட்டே இருக்குது சினிமாவில் நீங்க வந்து டைட்டில்ஸ் தான் சில பார்த்தீங்கன்னா மகா மட்டமான டைட்டில்ஸ் இங்க வர நைன்டி பர்சன்ட் புது தயாரிப்பாளருக்கு எந்த அடிப்படை தகுதியும் கிடையாது தமிழ் சினிமாலனா நிறைய சோசியல் மீடியா ரிவ்யூஸ் இருக்காங்க சார் இந்த படம் மூணு நாளில் எட்டு கோடி பண்ணிச்சு சார் முக்காலசி படங்களுடைய ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸாசிட்டு திருடனுக்கு தேல் கொட்டின கதை சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரொடியூசர் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பார் என்னடே எனக்கு பத்து கோடி கையில் வரலடா ஒரு நல்ல படத்தினுடைய ரிவ்யூனு வச்சுங்களேன் அதை கொண்டாடுங்க இப்போ நீங்கள் சொல்ல போகிறதும் ஒரு படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறது கெட்ட செய்யுதுனே அது மட்டும் ஏன் சுறுசுறுப்பாக ஃபஸ்ட்டு சொல்ல நினைக்கிறீங்க கேவலமான படம் தமிழ் சினிமா மோசமான படம் தமிழ் சினிமா என்ன கெட்ட பாதி கொண்டு போது யோ இனிமே அதுக்கு அந்த படம் ஓட போகிறது இல்லை ஆஸ்கர் வச்சிருந்த சார் வந்து ஃபைனான்ஷியல் சிக்கல் இருக்காரு இப்போ கமல் சார் அந்த படத்தை டேக் ஓவர் பண்ணுறது எதுவுமே கற்றுக்காம எங்கிட்ட ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இருக்குப்பா நான் படம் ஆரம்பியா இருக்கேன் சினிமாவில் வந்து நோ ரிஸ்கே கிடையாது லோ ரிஸ்க்கு மீடியம் ரிஸ்க்கு ஹை ரிஸ்க் இந்த இண்டஸ்ட்ரிங்கு தான் இருக்கு சினிமா இங்கே தான் இருக்குது இது மாதிரி பஞ்சாங்கம் பார்த்து ஜாதகம் பார்த்து பண்ண ப்ரொடியூசர்ஸ் பேர்லாம் சொன்னால் அவங்க கோச்சுப்பாங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் ஒன்று ஒவ்வொரு மீடியம் ஒவ்வொரு மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் வருது ப்ரொடியூசர் கேட்டால் அங்கேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வருது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அவங்க கிட்ட கேட்டால் ஒரு மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் வருது ஸோ சோஷியல் மீடியா ஆகட்டும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒரு பெரிய ஹீரோ படம் ரிலீஸ் ஆகுது அஜித் விஜயனா வந்து உடனே ஒரு ஃபைட் வர ஆரம்பிச்சிருது எங்கள் ஆள் தான் அதிகமாக கலெக்ஷன் ஏன் சார் இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன் இன்னும் வராமல் இருக்குது இது இந்தியில் இல்லை இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தி சினிமாவில் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் பாக்ஸ் ஆஃபீஸு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து அவங்க கிளியராக இதுக்காகவே அவங்க அசைன் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் இந்தியான்ற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு மேகசின் இருக்குது அவங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ராப்பராக டெரிட்ரி வைஸ் கலெக்ட் பண்ணி அந்த டெரிட்ரி வைஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க தெலுங்கு சினிமா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களும் இதே வேலை பண்ணுவாங்க தமிழ் சினிமாவில் என்ன நிறைய சோஷியல் மீடியா ரிவ்யூஸ் இருக்காங்க அதை நிறைய பேருக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு தான் தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் நம்பர்ஸ் உடனே ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தானே நான் தான் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணேன் நான் தான் ஃபஸ்ட் இது பண்ணேன் இப்போ இதனால் பேஸ் தன்னோட பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மக்கள் வந்து இன்னும் நம்ம நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக எதாவது ஃபிகர் கிடச்சா உடனே போட்டு வேண்டியது அதுக்கு வந்து வகத்தோட இதுவே கிடையாது அதாவது இது உண்மையிலே பாசிபிளா இது நடந்திருக்குமா இந்த அளவு கலெக்ஷன் இந்த இந்த படத்துக்கு பாசிபிளா அப்படின்ற ரிவ்யூவே கிடையாது யாரோ சொன்னாங்க ப்ரொடியூசர் சொல்லியிருப்பார் டிஸ்ட்ரிபியூட் சொல்லியிருப்பார் சார் இந்த படம் மூணு நாளில் எட்டு கோடி பண்ணிச்சு சார் அந்த எட்டு கோடி பாசிபிளா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு சாதாரண படமாக இருக்குது அப்படின்ற நம் மனது தம் மனதுக்கே ஒரு கேள்வி வேணும் ஸோ அவர் சொன்னார் நான் போட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ அதனால தான் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வந்து இப்போ வந்து சமீபத்தில் அவங்க அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் கொண்டு வர போகிறோம் வேறு எல்லாத்தையும் நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணி கரெக்டாக மறுநாள் காலையில் நாங்களே ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் டெரிட்ரி வைஸ் அவங்களுக்கு யாரும் பயஸ்ட்லாம் கிடையாது அவங்களோட டெரிட்ரி வைஸ் என்னென்ன படம் என்ன கலெக்ட் பண்ணிச்சு இவ்வளோதான் அதை டேலி பண்ணி இனி போட்டுக்கோ அதாவது நீங்கள்லாம் வந்து என்னென்ன போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஆனால் அந்த நம்பர் எங்கே தான் எடுக்கணும் நான் நம்பர் போட்டுருவேன் காலங்காத்தால் நான் ஒரு பதினொன்று மணிக்கு உங்களுக்கு நம்பர் போட்டுருவேன் இந்த படம் இந்தந்த டெரிட்டி வைஸ் இல்லை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது இது வரையும் கிபிலேட்டிவாக இது மாதிரி நீ டோட்டல் பண்ணி நீ போட்டுக்கோ இப்போ வந்து நீ கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆக்சுவல் ஃபிகர் வந்துடும் அந்த ஆக்சுவல் ஃபிகர் வரும்போது நிறைய பேர் இல்லை டிஸப்பாயின்ட் ஓகே ஏன்னா இப்போ நடந்துட்டு இருக்க விஷயம் என்னென்னா முக்காலாசி படங்களுடைய ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸாசிரேட்டட் ஓகே சில படங்கள் தேர்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸாசிரேட்டட் திருடனுக்கு தேல் கொட்டின கதை சொல்லுவாங்க ஓகே என்னென்னா அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம படம் பெருசாக ஓடலை நம்ம லாஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வெளியில் என்ன பேசுவாங்க சைலண்ட்டாக உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ எல்லோரும் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த படம் பத்து கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொடியூசர் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பார் என்னடே எனக்கு பத்து கோடி கையில் வரலடா இது கையில் மூணு கோடி தான் வந்திருக்கு ஆனால் வெளியில் சொல்ல முடியாது ஓகே ஏன்னா அவர் அடுத்த படத்தை ஆறு கோடி விற்கணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு
ஆடியன்ஸ் என்ன தெரிஞ்சு போயிடும் தெரியுமா ரிவியூ வரல ஆப்வியஸ்லாம் இந்த படம் சரியில்லை அவருக்கு அதாவது இந்த கமிட்டிக்கு பிடிக்கல இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஒரு வெகுஜன பத்திரிக்கையாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ சமீபத்தில் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி வரையும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மட்டமான படங்களை வந்து ரிவியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்னுடைய படத்துக்கு நடந்தது என்னுடைய படம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவங்க ரிவியூ பண்ணல நான் அதை பற்றி கம்ப்ளைண்டும் பண்ணல ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்க ரிவியூ பண்ணலன்னு சொன்னவுடனே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே அந்த படம் பிடிக்கல அந்த கமிட்டி அவங்களும் ஏழு பேர் படம் பார்க்குறாங்க பெரிய அவங்களுடைய ஸ்கோர் கார்டுக்கு பெரிய வேல்யூ இருக்குது எல்லாரும் போஸ்டர்லாம் ஒட்டுவாங்க இப்போ அந்த பத்திரிக்கை என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா இல்லை வச்சுக்கலாம் படம் கமிட்டி என்ன டிமா டிசைட் பண்ணுவாங்க இதை இக்னோர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அந்த மூணு நாள் சொல்கிறது வந்து ஒரு கணக்கு இல்லை அதனால் வந்து நல்ல படத்தை உடனே சொல் நல்லா இருக்குன்னா ஒரு படம் சிறப்பாக இருக்குது ஒரு நல்ல ஏதோ ஒரு அம்சம் பிடிச்சிருக்குன்னா உடனே சொல் அதாவது வித்தின் ஒன் மினிட்டில் சொல்ல ஆரம்பி ஊருக்கெல்லாம் அட்லீஸ்ட் அந்த படம் பிக்கப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த படம் நல்ல விதமாக போகும் ஒரு நல்ல சினிமா இல்லை உன் பார்வையில் நல்ல சினிமா இல்லைன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துருங்க அது வந்து த்ரீ டேஸாக இருக்கலாம் டூ டேஸாக இருக்கலாம் ஒரு நாள் கட்சி கூட சொல்லலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சில நான் நல்ல ரிவ்யூஸ் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க இக்னோரன்ஸ் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் இன்சல்ட் ஓகே நீங்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களை எல்லோரும் இக்னோர் பண்ண முடியும் கண்டுக்கு இல்லை எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இல்லைன்னு நான் சொல்லலை உங்கள் படத்தை எவனுமே கண்டுக்கலாம் வச்சுக்கலேன் இதை விட அவமானம் என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் ட்வீட் போடல ஒருத்தர் ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணல பேசவே இல்லை ரிவ்யூ வரல ஒன்றும் வரல எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு சே இவ்வளோ மோசமான படமாக எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அவருக்கே உள்ளுக்குள்ள உறுத்தும் அந்த ஃபிலிம் மேக்கருக்கு அதுதான் அவர் கேட்டது விட்டுருங்க அந்த படத்தை இக்னோர் பண்ணுங்க அந்த இக்னோர் பண்ணாலே அவனுக்கு பெரிய அவமானம் அந்த படமும் கேலி ஆகிடும் அதை விட்டுட்டு நீயா போட்டு பூஸ்டர் பண்ணி அதை போய் ஃபர்தராக போய் ரெண்டு ஸ்டார் ஒன்றரை ஸ்டார் ஒரு ஸ்டார் கேவலமான படம் தமிழ் சினிமா மோசமான படம் தமிழ் சினிமா என்ன கெட்ட பாதி கொண்டு போது யோ இனிமே அதுக்கு அந்த படம் ஓட போகிறது இல்லை அது எதுக்கு நீ எதுக்கு ஃபர்தராக ஓட்டி அதை சாப்பிடுகிறார் இப்போ பார்த்தோன்னா வந்து நிறைய பெரிய படங்கள் ஆகட்டும் சின்ன படங்கள் ஆகட்டும் சொன்ன டேட்டில் வர முடியாது அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு இதாகிடுச்சு இப்போ உலகநாதன் கமலாஸ் நகரில் வந்து பார்த்தோன்னா டார்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போட ஆரம்பிச்சிட்டார் அவரால் டேட் சொல்ல முடியல ஸோ வந்து இவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கான சிக்கல்கள் என்ன வருது சார் நைன்டி பர்சன்ட் படங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங் இருந்தால் தான் படம் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த ஃபண்டிங் ப்ராப்பராக வந்துட்டு இருக்கு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஃபண்டிங் எப்படி வருது நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம் ஒரு பத்து கோடி ரூபா ப்ராஜெக்டை வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க எட்டு கோடி ரூபாய் ஏழு கோடி ரூபாய் ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க சப்போஸ் உங்கள் படம் பதினஞ்சு கோடி வச்சு என்ன எல்லா ரைட்ஸும் அவங்களே தான் இருக்குது நெகட்டிவ் ரைட்ஸ் இப்போ நடந்துட்டு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நான் சமீபத்தில் ஒரு படம் நான் பேசியிருந்தேன் ஒரு எல்லோரும் பேசப்படுற படம் அது எடுத்துட்ருக்காங்க அது பார்ட் டூன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்ட பட்ஜெட் வேறு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபண்ட் ரீஸ் பண்ணுறது வேறு இப்போ வந்து நீங்கள் ஆறு கோடி ரூபா பட்ஜெட் வச்சுக்கலேன் ஃபைனான்ஸ் என்ன சொல்லுவார் உங்களை நீங்கள் எவ்வளோ போடுறீங்கன்னு வரு ஒரு கோடி ரூபா நான் போடுறேன் சார் அஞ்சு கோடி நீங்கள் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு வரு எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் எழுபது பர்சன்ட் அறுபது பர்சன்ட் நீங்கள் கொடுத்துருங்க சார் ஓகே நான் அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஆறு கோடி ரூபா பட்ஜெட்டு எட்டாச்சுன்னா என்ன எட்டாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது இப்போ இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும்போது எங்கேருந்து அந்த ஃபண்டு வரும் அதை இவர் அடமான வச்சோ இதை வச்சு தான் பண்ண முடியும் இந்த ரைட்ஸ் வைக்க முடியாது இந்த ரைட்ஸ் ஆல்ரெடி அவருக்கு கிளச் பண்ணியாச்சு எதுக்கு ஃபைனான்சியல் கிளச் பண்ணியாச்சு இப்போ இவர் அவருடைய பர்சனல் அசெட் ஏதாவது தான் பண்ண முடியும் இப்போ அதை தேடுறாங்க ஓகே ஓகேங்களா ஏதாவது ஒன்று பண்ணி பணத்தை ரைஸ் பண்ணி ஒரு பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு பண்ணி இப்போ என்ன ஆனால் அவரால் மொத்தமாக ரைஸ் பண்ண முடியாது ஃபண்டு ஏன்னா இப்போ முதல்ல ரைஸ் பண்ணால் தான் மொத்தமாக ரைஸ் பண்ணுது படத்துக்கு நெகட்டிவ் ரைட் சொல்லுவாங்க நெகட்டிவ் ரைட்டில் மொத்தமாக ரைஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் என்ன ஆனால் பாட் பாட்டாக ரைஸ் பண்ணுவாங்க பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் ஒரு நாலு நாள் ஷூட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணுவாங்க இப்படியே போகும்போது கஷ்டமாகிட்டே இருக்கும் படம் அப்போ ஒரு டார்கெட் டேட் வச்சாலும் ப்ராப்பராக அந்த டார்கெட் டேட் மீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ சிக்கலில் தான் அந்த படம் முடியுது இவங்க மட்டும் பக்கா பிளானிங்கில் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே எடுத்து தான் வச்சுக்கலாம் எந்த சிக்கலுமே கிடையாது இப்போ விஷ்ணுவம் டூ போய் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவர் டார்கெட்டிங் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ எதுக்காக அவர் டேக் ஓவர் பண்ணார் ஆஸ்கர் வச்சந்தன் சார் வந்து ஃபினான்ஷியல் சிக்கலில் இருக்கார் அந்த படம் அவருடைய கையில் இருக்கிறவே அந்த படம் வெளியே வர முடியாதுன்ற
வேற எதுவும் வராது இப்ப நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கலாம் டெய்லி உங்களுக்கு வருமானம் வந்துட்டே இருக்கும் சினிமாவில் அந்த வருமானம்லாம் எதுவும் கிடையாது ஓகேங்களா அதனால இந்த சிக்கல் வந்து எல்லாமே அடிப்படை வந்து பினான்சிங் தான் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷன்ல பார்த்தோம்னா எஸ் ஐ சந்திரசேகர் அவர் அவங்க டீம்ல ஒரு மேனிஃபெஸ்டர் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மேனிஃபெஸ்டர்ல ப்ரொடியூசருக்கு சொந்த வீடு கேட்ட நிலம் தரப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா பார்க்கும் ஷாக்கிங் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்தால் அவங்க சொந்த வீடு இருக்காதா அவங்க நிலம் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு பட் உண்மையான ஃபேக்ட் பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ தூரம் அவங்க சொந்த வீடு இல்லாமலையோ சொந்த கார் இல்லாமலையோ இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படும் போதும் சினிமா அப்படிங்கிற விஷயத்து மேலே இவ்வளோ ஈர்ப்பும் இவ்வளோ ஆர்வம் கொண்டு இவ்வளோ படம் செலுத்துறதுங்கிறது எவ்வளோ தூரம் பேஷன் எப்படி சார் அவங்களுக்கு வருது அது இது வந்து பேஷன் என்பதை விட ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த சினிமா மீருக்குள்ள ஒரு வெறி இந்த சினிமாவில் நான் ஏதாவது ஜெயிக்கணுன்ற வெறி இது நிறைய பேருக்கு இருக்குது அதாவது இங்கே வர எல்லாருக்குமே இருக்குது இல்லைன்னு சொன்னால் இவ்வளோ எங் மாணவர்கள் இப்போ நான் பாஃப்டா இன்ஸ்டிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் எவ்வளோ மாணவர்கள் அவங்களுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையா தன் திறமை இருக்கா இல்லைன்றதை விட இந்த சினிமாவில் நான் எப்படியாவது ஜெயிச்சிடுவேன்ற ஒரு நம்பிக்கை நம்பிக்கை தான் நம்பிக்கை அண்ட் வெறி நிறைய பேருக்கு இருக்குது நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் உனக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா அந்த வெறி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் அது ஒரே தகுதி என்ன வேணும்னா உனக்கு தகுதி இல்லைனாலும் தகுதி படுத்திக்கணும் நான் தகுதியே இல்லை ஆனால் ஜெயிச்சிடுவேன் நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு இங்கே வர நைன்டி பர்சன்ட் புது தயாரிப்பாளருக்கு எந்த அடிப்படை தகுதியும் கிடையாது ஒரே தகுதி மட்டும்தான் இருக்குது பணம் பணம் இருக்குது நான் ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து நிறைய பேட்டிகளில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தயாரிப்பாளர் தகுதி என்னென்னா அட்லீஸ்ட் சினிமா ஆழமாக நேசிச்சு சினிமா தான் என்னோடய வாழ்க்கைன்னு சொல்லி வந்து ஒரு வருஷமாக அது அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு படத்துலேயாவது நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஓகேங்களா ஒரு உதாரணம் நான் சொல்லுன்னா இப்போ ஞானவில் சார் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கார்னா காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் சினிமாவில் வந்து கலைப்பள்ளி தான சார்கிட்டையும் ஏ எம் ரத்தன சார்கிட்டையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் அதுபடி தான் சொந்த தயாரிப்பு ஆரம்பிச்சு தெரியும் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஓகே அவருக்கு ஃபண்டிங் இருக்கோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் அதான் அவர் கற்றுக்கிட்டது வந்து ஆழமான ஒரு எஜுகேஷன் அந்த எஜுகேஷன் தான் அவருக்கு வந்து இன்ட்ரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஐடியா கிடைக்குது அவருக்கு என்ன ஐடியா கிடைக்குது இப்படி பண்ணால் நான் ஜெயிக்க முடியும் ரத்னம் சார் இப்படிலாம் தப்பு பண்ணியிருக்காரா இல்லை வந்து க தானம் சார் என்ன ஸ்மார்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு இப்போ இதுலேருந்து இதுலேருந்து கற்றுக்கிறார் கற்றுக்கிட்டு தனக்குன்னு ஒரு பானியை உருவாக்கிக்கிறார் அதுக்கு காரணம் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த லேர்னிங் அவர் குருக்குள்ள மாதிரி அவங்க உட்காந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிட்டார் அந்த கஷ்டம் நீங்கள் படணும் ஓகே நான் அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு கற்றுருக்கேன் நான் ரெண்டு மூணு பேனரில் உட்காந்து நான் கற்றுட்டுருக்கேன் நான் நிறைய விஷயம் கற்றுட்டு தான் அது மாதிரி நான் தப்பு பண்ணியே கற்றுக்கிற அது வேறு விஷயம் ஆனால் எல்லாருமே தப்பு பண்ணி தான் கற்றுக்கிறாங்க அது ஆனால் எங்களுடைய தப்புகள் வந்து எங்களை வந்து கீழே கொண்டு போயிடாது ஓகே சர்வை பண்ண வைக்கும் ஆனால் உங்கள் தப்புகள் என்ன ஆகுனா மொத்தமாக ஒரே டே உள்ளே போயிடும் நான் என்ன சொல்லுவேன் தயாரிப்பாளர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட அஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் கூட சேர்ந்துருங்க உங்களுக்கு ஈகோ இல்லாமல் எங்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இருக்குது நான் படம் எடுக்கூடாதா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்னா மொத்த படம் போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பணத்தை போட்டு கற்றுக்கூடாது பணத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடி கற்றுக்கணும் ஓகே கற்றுக்கிட்டு வந்து நீங்கள் போடும்போதும் தப்பு பண்ணலாம் அது தப்பு இல்லை ஏன் தெரியுமா நான் கற்றுக்கிட்டு வந்து தான் போட்டிருக்கேன் ஆனாலும் என்னுடைய ஜட்மெண்ட் தப்பாக போச்சுன்னு சொல்லலாம் ஓகே 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 ஆனால் கற்றுக்காமல் பணத்தை விட்றது என்ன பொறுத்தனையும் வந்து ஒரு தவறான முன் உதாரணம் அது நடந்துகிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் புது ப்ரொடியூசர்ஸ் வரவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தினுடைய வியாபாரம் என்ன இந்த ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா இந்த டைட்டில் ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா இல்லைன்னு சொன்னால் மகா மட்டமான டைட்டில்ஸ்லாம் வராது சினிமாவில் நீங்கள் வந்துருக்க டைட்டில்ஸ்லாம் சில பார்த்தீங்கன்னா மகா மட்டமான டைட்டில்ஸ் இந்த டைட்டிலுக்காக உள்ளே ஒன்றும் வர மாட்டேன் தேட்டர் உள்ள இந்த டைட்டில் வச்சா இந்த ஆடியன்ஸ் வருவானா இல்லையா இந்த ஒரு பேசிக் ஐடியா கூட இல்லாமல் ஒரு தயாரிப்பாளர்கள் இருக்காங்க இந்த பட்ஜெட் இது ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா இது ரெவன்யூ எங்கே வருது இது இந்த கேஸ்டிங் வந்து மக்கள் பார்க்க வருவாங்களா இல்லையா இவ்வளோ விஷயங்களை நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணணும் எதுவுமே கற்றுக்காம என்கிட்ட ஒரு ஒரு கோடி ரூபா இருக்குப்பா நான் படம் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் எதனால் படம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் சினிமாவில் வரணும் அப்போ என்ன அது ஈஸி என்ட்ரி உனக்கு அப்போ ஈஸி எக்ஸிட்டும் வழி உனக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக எக்ஸி என்ட்ரி இருந்ததோ அவ்வளோ ஈஸியாக எக்ஸிட் ஆகும் அதை பற்றி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது எதுவும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன அழிச்சிச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது சினிமா என்பது ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது சினிமா நான் எப்பவுமே என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் சொல்லும்போது சொல்
அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டாங்க அதுக்காக அவங்களை கைவிட முடியாது அப்படின்றதுக்காக தான் சரி அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு மேனிஃபெஸ்டோ கொடுத்துருக்காரு பட் அது பாசிபிள் இல்லையன்றதுலாம் கிடையாது இப்போது அது வந்து ஒரு மேனிஃபெஸ்டோவில் தேர்தல் அறிக்கையில் வர விஷயங்கள் தான் இதை வந்து நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கூடாது ஓகே இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இது நீங்கள் சொல்கிற மெத்தட் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ட்ரைலர் நேரம் மெத்தட் இந்த மாதிரி இது மாதிரி தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் வந்து நிறைய உப்மா கம்பெனிகள் உப்மா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிலாம் இருக்குது இது மூலமாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சில ஆக்டர்ஸ் வந்து கேஸ்டிங் பண்ணுறதா சொல்லி சீட் பண்ணிடுறாங்களே ஸோ இதை வந்து எப்படி அஸ்பைரிங் நடிக்க வரவங்க நடிக்கிறவங்க ப்ராப்பர் கேரன்ஸோட வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சரி என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அந்த நான் வந்து ஒரு பாஃப்டா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ரன் பண்ணுறதுனால நான் சொல்லலை முறையான பயிற்சி இல்லாமல் எந்த விஷயம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே நீங்கள் இன்டர்வியூவில் உட்காரக்கூடாது உங்களுக்கு நீங்களும் பயிற்சி எடுத்துகிட்டு என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கணும் அதுக்கான தயாரிப்படுத்துறதுக்கான நாலேஜ் வேணும் மற்ற இன்டர்வியூஸை பார்க்கணும் மற்ற இன்டர்வியூ எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் அனுப்பிச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டராக பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் 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 ஏன்னா நீங்கள் வந்து
ஸோ எவ்வளோ பொறுமையாக நம்ம டிசைட் பண்ணி அழகாக டிசைட் பண்ணி ஒரு படத்தை செலக்ட் பண்ணி கதையை செலக்ட் பண்ணி பயிற்சி எடுத்த பிறகு நான் சொல்கிறது பயிற்சி உள்ள டேரக்டரும் பயிற்சி உள்ள தயாரிப்பாளரும் எல்லாம் அந்த பிறகு ஒரு சரியான கதையை டிசைட் பண்ணி இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே எடுக்க முடியுமா டிசைட் பண்ணி ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ப்ராப்பராக அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை ப்ராப்பரான முறையில் மார்க்கெட் பண்ணி வரும்போது அதனுடைய வெற்றிகள் என்பது பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்ச கேரண்டி இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம கேஸ்டிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி நான் விஷயம் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா கேஸ்டிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் பஞ்சாங்கம் ஜாதகம்லாம் ஆக்டர்ஸோட வாங்கி பார்த்துட்டு பண்ணலாமா இவருக்கு ராகுகால இருக்கே அப்படிலாம் பார்த்து பண்ணுவோம் இன்னும் அந்த மாதிரி நடக்குதா ஒன்று ரெண்டு பேர் பண்ணுறாங்க அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது ஒன்று ரெண்டு பேர் இன்னும் அது வந்து ரைட்டாக இருக்கலாம் தப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களோட படங்களே வெளியே வராமல் தவிக்கும் போது நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி பஞ்சாங்கம் பார்த்து ஜாதகம் பார்த்து பண்ண ப்ரொடியூசர்ஸ் பேர்லாம் சொன்னால் அவங்க கோச்சுப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட படமே வெளில வரல ஓகே நான் ரெண்டு மூணு பேர் ப்ரொடியூசர் பார்த்துருக்கேன் அவங்க படம் வெளில வரல அவர் ராகு காலத்தில் வெளில வர மாட்டார் எமகண்டத்து பக்கம் தான் அந்த பக்கம் போக மாட்டார் மீட்டிங் நடக்காது மீட்டிங் ஆரம்ப பூஜை பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் நான் இன்றைக்கு வரைய ராகு காலம் ஒன்று பார்த்ததே இல்லை லைஃப்பில் என் லைஃப்பில் நான் என்றைக்குமே தெரியாது எனக்கு எனக்கு பொறுத்த தெரியும் கடவுள் கொடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நல்ல நேரம் தான் ஓகே முழிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம் தான் நல்லா ஓடிட்டே இருப்பேன் நான் இன்றைக்கு வரைய நான் வீட்டில் எமகண்ட ராகு காலம் எல்லாமே அப்படி தான் சார் இருக்குது அப்படி தான் லைஃப் அப்படி தான் இதில் வந்து நல்ல நேரம் கெட்டுற எப்படி தான் வரும் நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது நல்ல நேரம் எதுனா நீங்கள் சரியான ஆலோசனை பண்ணி சரியான ஒரு டிசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா அது நல்ல நேரம் தப்பான ஆலோசனை பண்ணி தப்பான பேர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டு தப்பான முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அது கெட்ட நேரம் ஓகேங்களா அது கெட்ட நேரம் எமகண்டத்தில் போனால் அதனால் ஆகிடுச்சுன்னா டெய்லி ஆக்சிடென்ட் நடந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அப்போ எமகண்டத்தில் யாருமே போகக்கூடாது எம்டி என்ன ரோடு ஃபுல்லாக ஓகே எல்லாம் எம்மா வந்துடுவான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடக்காது உலகத்தில் என்ன பொறுத்த வரையும் இந்த காஸ்டிங் டிஷனில் ஜாதகம் பார்க்குறதோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது உங்கள் ஜாதகம் நல்லா இருந்து வச்சுக்கங்களேன் எல்லாம் சக்ஸஸ் தான் அவங்களுடைய ஜாதகம் நல்லா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்கள் ஜாதகம் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் ஜாதகம் நல்லா இருந்தேன்னா மீது எல்லாமே சக்ஸஸாக தான் இருக்கும் உங்கள் ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது ஓகே உங்களோட முயற்சியில் இருக்குது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்குது உங்களுடைய நாலேஜில் இருக்குது அந்த ஜாதகத்தை ஒழுங்கு பண்ணிங்க விஜயநேட்டன் அவர்கள் வந்து எங்களோட ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லியிருந்தாங்க சைத்தான் பிச்சைக்காரன் இந்த மாதிரி பல டைட்டில் வைக்க எல்லா பிடிச்சி யோசிச்சாங்க எனக்கு அது சேலஞ்சாக படித்து நான் அந்த மாதிரி வச்சேன் அப்படின்னு இன்னும் ஏன் சேஞ்ச் ஆகாமல் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க பிச்சைக்காரன் வச்சா ஓடாது பொழுது லாஸ் ஆயிரும் சைத்தான் வச்சா நஷ்டமாயிரும் இந்த மாதிரி ஏன் நினைக்கிறாங்க இது நீங்க ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் பப்ளிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்டிமெண்ட்ஸ் தான் விளையாடுறோம் சினிமா என்பது சென்டிமெண்ட்ஸ் தான் இந்த சினிமா சென்டிமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஓவர் பவர் பண்ண முடியாது அவ்வளவு ஈஸியா வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியாது அந்த சென்டிமெண்ட்டுக்குள்ள நீங்க பிளே பண்ணும்போது சில டைட்டில்ஸ் வந்து ஒரு ரிப்பல்சிவா இருக்கும் அதாவது ஆடியன்ஸ் மத்தியில ஒரு ஒரு சின்ன ரிப்பல்ஷன் கொடுக்கும் அது ஏன் தூண்டி விடணும் ஓகே இந்த டைட்டில் ஏன் வச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் நான் கூட கேட்டிருக்கேன் பிச்சைக்காரன் டைட்டில் வேணாம்னு சொல்லி நான் ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் சசி சாரி சொல்லியிருக்காரு அவர் டேரக்டாக வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அதை விட ஏஆர் முருகதாஸ் சார் பண்ணார்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு பேட்டியில் முருகதாஸ் சார் வந்து ஆடியோ லான்ச்சில் சொல்லியிருக்காரு இந்த டைட்டில் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏன்னா எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறதுனா ஒரு பாசிட்டிவ் டைட்டில் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டைட்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு நம்ம வந்து எடுத்து பாருங்கள் இப்போ கே வி ஆனந்த் சாரோட டைட்டில் பாருங்களேன் எவ்வளோ பாசிட்டிவான ஒரு டைட்டில் கவன் கோ அப்படி இப்படின்னு அவர் வந்து அநேகன் அப்படின்னு புதுசு புதுசாக வைக்கிறார் ஐயன்லாம் வைக்கிறார் எல்லாமே வந்து ஆளுமை வெற்றி பற்றி காமிக்கிறாரு அதே மாதிரி சங்கர் சார் படம்லாம் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்வன் ஓகே எல்லாமே ஜென்டில்மன் அப்படின்ற ஒரு பாசிட்டிவான டைட்டிலாக வச்சுட்டு வர்றார் இப்போ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் டைட்டில் வைக்கலாமே ஏன் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் டைட்டில் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஆனால் அது தப்பே கிடையாது அது வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு நிறைய டைமில் வந்து இது ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இது மாதிரி பா நெகட்டிவ் டைட்டிலும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கபாலின்றது பாசிட்டிவ் டைட்டிலும் கிடையாது அது வந்து ஒரு பேர் தான் யாருமே கபாலின்னு வைக்க மாட்டாங்க இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நார்மலாக ஆனால் அது ஒர்க் ஆச்சு எப்படி சைத்தான் ஒர்க் ஆச்சு அது மாதிரி ஒர்க் ஆச்சு ஆனால் நானே சொல்கிறது அதெல்லாம் விட இதெல்லாம் தே இதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது பிரச்சனை எங்கே பிரச்சனைனா இப்போ மக்கள் எப்படி வச்சுருக்காங்க டைட்டில் சில டைட்டில்லாம் படிக்கும்போது கோவம் ஒரு டைட்டில்
நல்ல செய்தியை உடனே சொல்லுங்க கெட்ட செய்தினா ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பாலிவுட் செலிபிரிட்டியோட பெயர் என்ன அப்படிங்க அந்த கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சரை உடனே அவசரப்பட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணாதீங்க நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரேன் செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் நைன் செவன் அப்படிங்கிற நம்பர் அந்த நம்பருக்கு உங்கள் ஆன்சர்லாம் அனுப்புங்க அனுப்பின உடனே என்னடா ரிப்ளை வரல டிக்கெட் வரல எதிர்பார்க்காதீங்க அனுப்பின உங்களில் ஒரு லக்கி வினர் தான் பிஹே நோட்ஸ் கோல்ட் மெடல்ஸ் அப்படிங்க மிக பிரம்மாண்டமான ஃபங்க்ஷன் ஜூன் லெவன்த் சென்னை ட்ரேட் சென்டர் நடக்குது அதை பார்க்கக்கான அரிய வாய்ப்பு காத்துட்டு இருக்குது உடனே வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ஆன்சர் அனுப்புங்க ஒரு லக்கி வினருக்கு பிஹே நோட்ஸ் கோல்ட் மெடல்ஸ் அப்படிங்க மிக பிரம்மாண்டமான ஃபங்க்ஷன் பார்க்கக்கான ஒரு கபுள் பாசஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது பிஜேபி சேர்ந்த நாராயணன் திருப்பதி அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் வந்து நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அதில் மணிகண்டன் ஜி அப்படிங்கிற வந்து ஹாய் அவுடை இன்டர்வியூ வாஸ் நைஸ் ஐ ஹவ் லிஸ்ட் ஆஃப் டென் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் பிஜேபி கவர்மெண்ட் டு ஆஸ்க் மிஸ்டர் நாராயணன் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி பார்ட் டூ அப்படிங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஷூட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அது வந்து விரைவில் வந்துகிட்டே இருக்கு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா ஒரு பத்து கொஸ்டின் அந்த பத்து கொஸ்டின் நானே பார்த்தேன் அந்த பத்து கொஸ்டின் பாதி கொஸ்டின் அவங்க கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு அவங்க ஆன்சர் கூட பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்ட் டூ வரும்போது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க தனஞ்சய் நவரோட இன்ட்ராக்ஷனில் பார்ட் டூ இந்த வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு பார்ட் த்ரீ வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது ஒருவேளை இந்த இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு பிடிக்கல அப்படிங்கிற கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இன்டர்வியூவில் இந்த கொஸ்டின் கேட்க மறந்துட்டேன் அப்படின்னு நினச்சா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேபி அந்த கொஸ்டின்லாம் வந்து பார்ட் த்ரீல இருக்கலாம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேற ஒரு இன்ட்ராக்ஷனில் முடிஞ்சால் அதுக்கான பதில் வாங்கி கொடுத்துறேன் பிஹாண்ட் வூட்ஸ் கோல்ட் மெடல் அதாவது வந்து இப்போது ரீசெண்ட் டைமில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் செட் ஆஃப் அவார்ட்ஸ் வந்து பிஹாண்ட் வூட்ஸில் வந்து ஃபார் த யூனோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு எங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப அற்புதமாக ரொம்ப அழகாக நடத்திட்டு இருக்கிற பிஹாண்ட் வூட்ஸுக்கு முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஜூன் லெவன்த் வந்து பிஹாண்ட் வூட்ஸ் இஸ் கோயிங் பிகர் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஓ வேர்ஷன் சொல்லணும் இந்த அவார்ட்ஸோட டூ பாயிண்ட் ஓ வேர்ஷன் Uh, Chennai Trade Center la vandha it's going to happen uh, for the first time it's, it's getting bigger and bigger uh, i just want to wish pian woods all the very best idhorikku uh, enoda padam edhume vandha select aanadhu kedaiyadhu but irundhalum enoda vaarthukal na solikire na awards ku enoda padangalukku sambandhame kedaiyadhu ngiradhu enakke theriyum so in the award winners and uh, the jury team and uh, pian woods team ellarkume enoda manamaarndha vaarthukalai therichukira it's going to happen june 11th at chennai trade center